焦点视频，李应聪风水命理嘅时间，我莫见到李应聪师傅。hello， 大家好，咁啊又嚟到李应聪风水命理节目嘅时间，咁啊今日系二零二二年嘅四月七号、啊。师傅嗱，咁啊之前咧如你嘅预测啦，吓咁啊中咗啦，吓咁样，咁啊大家都见到啦，咁啊李家超话将会系参加一个一人嘅选举。即係一係選到，一係就選唔到咁啊！<笑>選唔到機會好微啦，大家都明啦，係<笑>咪？咁樣咁究竟啊，下任嘅特首，我哋都預示到係李家超，香港嗰個嘅轉變會係點樣呢？是好咁啊，同大家分析一下啦，咁樣好啦，嗱咁啊，誒、呃。即係我成日覺得命運呢一樣嘢咧，係係好一個好奇妙嘅現象。咁我成日同我啲客都講啊，啲客嚟到啊，或者學生我都會同佢哋講嘅，就係話一個人咧，其實佢唔會無端端行好運，一個人亦都唔會無端端行衰運。喺佢行好運或者行衰運之前咧，一定係有啲嘢發生過，佢先至會帶咗個因去到之後嘅果度譬如好似林鄭月娥啦、女士啦咁樣。咁其實如果我話照睇翻。我喺八字入面，以前由二零一九年嘅開始，二零一九年十月開始啦，拍阿林鄭，咁啊基本上每隔幾個月一次啦，都會講阿林鄭係連任唔到嘅。大家你可以重温睇翻我，起碼有六七段片，由二零一九年嘅十月開始，一直都係堅持佢係只可以做到一屆最多，係啦，係做係連任唔到。好啦，咁但係去到二零二一年嘅時候，有國安法啦，已經嚇，二零二零年國安法。咁啊，二零二一年咧叫做大體上咧，喺一般人嘅心目中咧，就係香港已經係平定咗啦，啊，壓制咗所有嘅社會紛爭啦。而喺呢一個嘅新冠疫情咧嘅第四波咧，亦都已經咧接近清零啦。啊，有幾個月都冇咩新增嘅個案啦。咁啊，理論上啊，去到二零二一年嘅接近年尾嘅時候，應該都照常理去推測，阿林鄭月娥就應該好大機會咧，係可以有機會。連任啦，因為又冇一啲司長啊、局長啊辭職啊，亦都冇啲咩人話要參選，啱唔啱啊？好啦，但係偏偏就係喺呢個二零二二年嘅春天嘅時候咧，就爆咗第五波。嗱，如果我哋咧去留意翻咧過往幾件事情咧，你都覺得咧有一個好相同嘅現象嘅，譬如。誒，我哋講近啲啦。咁啊，二零二零年呢，就係、是、啊美國總統啦，拜登同埋特朗普嘅選舉啦。咁啊，當其時，咁我又係拍片啦，講咗就係話啊特朗普會輸啦，拜登會負碌地贏啦咁樣。好啦，但係其實我哋如果我哋純一個正常嘅邏輯去睇，拜登年紀咁大，係咪？個人又好似成日痴呆咁樣，基本上照常你去推測，冇乜理由啊拜登會贏到特朗普嘅，啱唔啱先？好啦，但系亦都偏偏咧，就喺二零二零年咧，特朗普需要连任嘅时候咧，就爆咗呢一个好犀利嘅新冠疫情。OK， 咁而当其时美国死咗好多人，令到有藉口拖阿特朗普落台。嗱，呢个系一个突发事件喎，喺二零二零年啱唔啱啊？好啦，又再之前多几个月，台湾蔡英文 OK， 咁啊连任。咁但系如果大家咧？再留意翻再之前嘅一啲嘅輿論咧，其實蔡英文咧喺二零一八年嘅年尾嘅時候咧，其實係被打壓得好緊要嘅。蔡英文嗰陣時佢嘅民望係好低嘅，所以嗰陣時喺台灣嘅命理師傅啊，大部分咧都係預測蔡英文咧係會輸，韓國瑜會贏，直至到二零一九年出現咗陳同佳事件。OK， 香港引發呢個反送中呢一個嘅問題，跟住呢。蔡英文嘅民望咧就谷底反彈 ，OK， 嘣嘣嘣嘣上到去，咁啊形成一個連任成功。嗱，呢一啲都係一啲我哋可以去留意就係啲咁嘅 case 嘅，好似林鄭月娥，如果唔係因為有今年二月份嘅第五波呢一個嘅 Omicron 嘅話，其實林鄭連任理論上係應該冇難度嘅，啱唔啱啊？好啦，咁而亦都我哋發現咧係一啲領導人啊。佢呢啲臨連任之前咧嘅一啲嘅意外嗰啲嘢嚟講咧，都係好似隱隱然咧係預兆咗呢一樣嘢係要落台嘅。譬如阿特朗普喺二零二零年要臨連任之前，佢係咪中咗呢個新冠肺炎啊？雖然佢好快好快，但係佢就中咗啦。好啦，咁而阿林鄭咧，亦都係之前咪曾經咪跌親隻手嘅，係嘛？嗰時我用奇門遁甲就去拍咗一集，就係話
，林鄭跌倒特首落空啊嘛，亦都喺個盤入面亦都反映咗呢樣嘢，即係話原來我哋啊去留意翻自己條命咧，亦都可以咁去諗。如果突然之間可能你本身係位高權重、身居厚職，或者你即將要做生意，或者你即將有機會升職。喺嗰段時間，你要留意一下你自己身邊有冇一啲突然嘅空兆出現。如果有嘅話咧，我哋叫捉機啊，即係你已經有一個好大嘅嘅危險喺度。咁呢個就同大家分享翻，即係我哋平時玩玄學咧，有一個咁樣嘅嘅現象。好啦，嗱，咁我哋而家咧就照睇翻啦。咁啊，李家超嗱，李家超嗱，睇翻佢嘅八字先。咁啊，丁酉年出世啦，上集講過，辛亥月貴丑日啊。呢個時辰丙辰咧，就係我估計嘅。係因為我見到有啲網友咧問我，喂，佢明明係交節日出世嘅喎，點解係辛亥月唔係壬子月啊？因為我當其時我去分析佢應該會做到特首嘅原因係因為我係估計佢係丙辰時，佢先有呢個格局。因為貴水咧係十天干入面咧最至陰至柔之物，如果佢要身居厚職。即係就算就算阿李家超做唔到特首都好，佢都係身居要職噶嘛，佢一定要見丙火。先至有呢個條件啊，所以其實本身我喺批嘅時候，雖然我上次我冇寫個時辰出嚟嘅，就咁用年月日批，但其實我自己背後係覺得佢係似丙辰時，咁今次就同大家分享翻呢個估計，所以點解我會用辛亥月，即係呢個就係回應翻某一啲嘅網友嘅嘅疑問咁解嘅啫。OK， 好啦，嗱，咁我記得咧，我之前咧同大家分析過啦，就係話誒喺呢一個嘅奇門遁甲盤咧，講阿林鄭跌倒特首落空嗰一集咧，咁用奇門遁甲盤咧就講過咧，就係話下一屆嘅特首咧會係道門嚟嘅。咁啊，道門就有武職嘅現象嘅。咁我嗰時同大家講過啦，武職。咁啊，而家大家明白武職係咩？警官啊，武官自講。OK， 好啦，咁啊，李家超又係武官。邓炳强又系武官 ，OK， 再加上上次用任人年嘅干支六十甲子干支，同大家讲任人嘅隐藏嘅玄机，人藏甲丙冇嘛，任人就系李家超个家字啊嘛，任甲系嘛，咁而邓炳强有个丙字啊嘛，就系、是、人藏甲丙冇个丙字啊嘛，系嘛，好啦，咁即系话咧，佢哋两个都有啲机会，咁但系上次都同大家讲过啦，即系啱啱啊，邓炳强先做到呢个保安局局长，冇理由连,连跳两级。即刻俾佢做特首啦，即系於理不合啦，好老实咁讲，应该系政务司上去嘅。咁啊，李家超而家就行紧大运呢个自运，最尾嗰三年时间，二零二到二零二四就行紧呢个叫自运。咁自运咧就系丙戊庚内藏丙戊，即系财官啊，内藏财官。好啦，咁啊，流年咧就二零二年任人年嗱，咁啊任人年，咁啊任人年系咪特别有利？佢嘅八字咧其实唔系嘅。咁我其實我上次都講，可能阿李家超本身就唔想做嘅，即係只不過嗱，依係我嘅估計啦。啊，當然未必等同依家李家超心入邊諗嘅嘢啊。即係我估計李家超應該背後其實係唔想做嘅，不過因為佢要鋪排，可能係俾阿鄧炳強做，咁所以俾佢做住先啊，做一年半載左右啦，咁樣嘅情況。咁呢一個呢，就唔係純粹喺佢哋兩個八字入面推測，我亦都用埋香港嘅八字啦。嗱，香港嘅八字喺呢個位置，成日同大家講㗎啦。丁酉年丙午月甲午日甲子時，香港回歸八字女命，行緊己有大運。二零二三年癸卯年天黑地沖。咁呢個有字呢，就係官星嚟㗎嘛，官星代表官員，即係話呢，香港呢八字呢，二零二三年呢，有好大嘅。政府內部嘅主要嘅官員嘅一種動盪嘅現象，政府喎、啊，我講緊，我上次都重複幾多好多次噶啦。二零二三年呢個動盪咧，應該係唔關一般嘅市民事嘅直接，即係唔係直接關市民事啦。咁點都會有影響嘅，唔係直接關嘅。咁啊，會係政府內部嘅影響會比較大嘅。咁你無端端有啲咩影響呢？你二零二年啱啱先選完特首係嘛？咁而我又睇翻李家超嘅年命係丁酉年。二零二三年季卯，啱啱就同佢呢一个丁酉咧就天黑地冲。咁因为连住呢个位置咧，其实代表工作嘅范围嘛，即系佢嘅工作方面咧有一个好大嘅动荡、哦。咁会唔会系二零二三年佢嘅位置入面有所动摇呢 o、okay, k 好啦，咁而咧再睇翻二零二四年啦，甲辰年就系双官见官嘅流年。咁我嗰阵时我批阿张建中咧都讲过嘅，双官见官系代表有。可能會落台啊
呢一啲咁嘅可能性、可能性、可能性啊嗱，李家超啊，而家未做啊，唔好话咒佢啊。OK 啊，有呢个可能性，可能啊，相关见官咁样嘅情况。好啦，咁我哋睇睇邓炳强。嗱、啊，睇翻邓炳强咧，二零二三年咧癸卯年咧走平静嘅，因为之前讲过二零二阿邓炳强呢一个八字入边嚟讲咧，系换咗个字未火局。顺其气势嘅八字，咁啊而家就行紧个丁丑火土运，火土运仲有几年？任人贵卯甲神，好啦，咁啊二零二年任人年，咁啊木生火冇问题啦。二零二三年贵卯年木生火冇问题啦，冇动荡喎。喺阿邓炳强入边嚟讲，二零二三年系冇动荡，咁啊同呢一个嘅香港八字咪唔 match 咯。所以上次同大家分析就系话，似乎配合香港嘅八字入边嚟讲咧。邓炳强未必会系今届嘅特首，可能要再下一次啦。好啦，今年虽然系咁啫，但系我哋见到咧就系话今年啊，二零二年任人年咧系佢嘅官星年份。佢呢个八字入面以顺其木火嘅气势而行，呢、這个木系七煞，七煞系代表地位，通根喺个人字度，即系话邓炳强啊喺呢一个嘅二零二年咧，佢都有升职嘅机会。咁如果按住而家嘅趋向嘅估计，咁即係李家超做咗特首，咁啊邓炳强呢，就可能会升政务司啦。嗱，呢个应该係合理嘅推测啦，即係按埋佢嘅八字入面。咁但系我哋又见到一个现象咯，就係二零二三年癸卯年就係七煞年咯，佢嘅月木七煞再一次通根喎，咁即係佢又有机会再提升喎。咁你冇得升㗎啦，你政务司司长再升升乜嘢咧？会唔会佢升咗做特首呢？好啊，咁而二零二四年甲神年，我哋叫官来合我，甲几合啊嘛？官来合我，系咪正式得掌权力啊？嗱，所以呢，我喺上次嗰集呢，李家超呢，世成今届特首嗰一集入面，大家可以睇返啦，个几月前出㗎啦。会唔会系二零二三年香港有啲事发生 ？OK， 而令到阿李家超佢冇办法。系可以做得长久，咁就正式喺二零二三至二零二四呢个过程入面，由李家超交俾阿邓炳强呢？啊，会唔会系咁样呢？啊、因为呢，任人年呢，呢、這个六十甲子呢，好特别噶嘛，任人年藏甲丙戊啊。咁啊，任格就係李家超个家字啦，个丙字就係邓炳强个丙字啦，係咪呢一个嘅任人年嘅干支已经隐隐然反映咗一届换一届呢？呢、這个我觉得呢，唔好理我推测得中唔中先啦，即係大家唔好成日喺度 focus 住我中定唔中先啦。我觉得係一个玄學嘅研究，别系一个好。好值得大家咧去細心去留意住未來嘅發展嘅喺玄學入面嚟講，因為呢個可以喺大家嘅推測一個足機啊，或者係一個乾支嘅意象呢，係可以能夠即係、就是、有一個功力嘅提升嘅現象。因為呢啲咁神奇嘅嘅現象，即、就、係、是、你諗下，你要去預測一個啱啱可以做特首嘅人，會喺任內離職轉俾第二個，又要講埋係咁樣做法，呢、這個係一個。几大胆嘅一个预测，我都预咗自己会错嘅，即系好坦白讲，因为我觉得呢样嘢系照常理推测系唔容易嘅，啊，真系好坦白讲。但系从佢哋嘅流年去睇咧，系真系有咁嘅可能性，就系二零二三年有啲嘢发生，令到去到二零二四年咧，阿、啊、阿、啊啊、鄧炳强咧接呢一样嘢。咁当然佢接呢样嘢之前，唔会系嗰年先接噶嘛，佢会。早一年入面嚟讲呢，就会有啲可能交收程序啊、交接啊，诸如此类咧。即係譬如林郑今年冇得做特首，咁都唔会係。我相信上面阿爺都唔会係突然之间决定咧。件事情一定係有一定嘅嘅时间嘅筹备安排，係咁样㗎啦。咁我相信呢，就係二零二三呢，会係呢一个嘅即係动荡变化嘅开始。而呢一個呢，二零二四年呢，就正式啦，即係我估計係咁樣咯，即係有個交接期，有個交接期。咁而呢，我哋喺香港嘅八字入面呢，亦都有咁樣嘅現象。我之前有拍過一集，就係、是、講未來香港嘅前途
二零二三年香港仲要动乱多一年，二零二四正式踏入天运嘅九运之后咧，香港咧先至开始复苏噶，大家仲记得嘛？好啦，咁我哋睇翻香港嘅八字，二零二四年就系甲神年，甲木呢个就系香港啦，坐住个神系湿土啦，啊，之前写错咗啲嘢，啊，香港嘅八字系甲神日出世。香港嘅八字系甲木日月，生喺火旺嘅月份。狄天垂有一句说话叫做火切成龙，即系话火太旺嘅时候咧，需要见到个神字去泄火啊。所以呢个神字咧系香港嘅非常之重要嘅起用之物。咁二零二四年就系甲神年，即系话香港开始经济复苏啦。而之前二零二三年天黑地冲。系仲有一个动乱，咁我大胆推测，大胆推测，既然而家系一个冇官自讲嘅情况之下，咁有两样嘢可以形成呢个动乱嘅。第一系文官同埋武官之争。即系我哋所讲嘅，即系政府嘅 A O 啊，啊 ，OK， 啊，同武官嘅内部内战嘅机会有冇呢个可能性咧？啊，第二可能，唔好唔好闹我，我都系照咁讲，廿三条立法，嗱、啊，正常合理推测啦，一直都。上面都想搞咗廿三条好耐啦，系嘛？一直都冇机会啦。本来林郑呢一届就想搞廿三条啦，最后搞咗个逃犯条例出嚟就失败咗啦。跟住想再搞其他嘢嘅时候就疫情啦，咁啊以推以疫情为重啦，搞唔到其他嘢啦，跟住就落埋台啦。咁会唔会咁喺下一届冇官自讲嘅情况之下，顺理成章就推出廿三条咧？文官同武官喺政府入面有内战而形成呢个几有季貌嘅政府官员嘅天下地冲。呢啲係好大膽嘅估計，我唔知道我而家喺度咁樣講呢啲嘢會唔會引嚟一定嘅效啊嘅後果啊啊啊啊啊啊監製唔該啲標題唔好咁激啊，哇！但係我有啲驚嘅真係 ，O K 咁啊，純粹同大家，即係我諗我以後再講嘢咧，我都會越嚟越保守噶啦，即係講埋今集咁激嘅話題之後啊，我都驚驚地咁樣 ，O K 咁啊。誒、呃、以命論命啦，我冇真係冇任何嘅政治嘅立場喺喺任何嘅預測入面嘅、啊、所有嘅預測我都係一定係必須客觀，做一個第三者嘅角度去睇。如果唔係，我冇辦法可以準確地批算任何嘢如果我唔客觀嘅話，咁希望大家多多留守啊，啲銀拉冇咁多啊。咁啊 ，OK， 咁啊，大家誒、呃、拭目以待啦。我覺得係二零二三年都會動盪埋一年嘅。二零二四年之后，先至会真真正正香港会开始好翻两年。二零二四、二零二五 ，OK， 咁啊，二零二六、二零二七就系比较世界大事一啲嘅嘢啊。二零二六、二零二七就未必关香港事啦，可能国家与国家之间嘅嘅斗争啊，叫赤马红杨结啊，丙五年系赤马年啊，红色啊嘛，赤马马年，红杨结。啊，咁啊丁未年，二零二七丁未年，丁啊又系红色啦，火，咁啊未啊阳，咁啊赤马红阳劫，咁啊坊间都成日讲噶啦，咁啊的而且确，逢系丙午丁未年咧，都一定有大事发生，咁啊来来去去都系嗰啲噶啦，大事你又唔好问啊，点解你又预测唔到乜乜乜乜，咁你逢系大事你来来去都有几样嘢啦，一系病啦，一系金融风暴啦，一系打仗啦，系嘛，一定系呢啲啦 ，OK， 冇乜边嘅大事可以咧喺个国家入边嚟讲。咁啊，香港就未必受到直接嘅衝擊嘅，啊，咁啊，當然都會點都有啲動亂啦。咁啊，各位就要誒、呃、好好地去保護自己嘅資產啦，嚇，因為喺而家呢個動，即、就、係、是、生喺一個動亂嘅時代，我哋都好容易會因為一下唔覺意嘅投資錯誤啊，咁跟住嚟講就誒、呃、一個誒好、呃、大嘅損失啊。OK， 咁啊。二零二四年之后开始，香港会慢慢好噶啦，喺个经济方面
。好啦，咁啊，二零二三年繼續動亂，咁啊，咁啊，即係話，如果譬如大家要去投資，咁啊，二零二二、二零二三年咧就逢低吸納啊，樓又好啦，或者係股票又好啦，啊，買啲大型藍籌股啦，逢低吸納啦，咁啊，等二零二四、二零二五呢啲時間就有錢賺啊，理論上應該會係咁樣啦。OK， 咁啊。純粹同大家分享我一啲嘅少少嘅玄學嘅體會啦、啊，所有嘅預測都冇辦法係可以百分之一百，因為八字咧唔係你哋所諗得咁簡單嘅，唔係話佢有個字寫喺度我叫做特首嘅，唔係咁簡單，亦都唔係有一個所謂叫特首命出嚟嘅，係我哋都係要推理睇下翻佢個八字入面行唔行到一個工作好嘅運，即係其實我哋分析佢有冇做特首嘅機會。就等同於分析一個人會唔會升職嘅啫，就係咁簡單嘅啫。咁但係我哋要推理出嚟嘅，即係唔係話好似大家諗得咁簡單，喂求其吹啊，求其估啊，啊用自己個人嘅意向啊，估完就當中啦、啊，即係唔係咁樣咯、啊。即係你哋諗得太簡單。即係其實我哋用咗好多時間去分析呢啲八字，先可以拍到呢一集啊。咁啊，希望大家多多支持啦，好唔好？咁啊，師傅，下一集我哋講啲咩咧？下一集同大家講命運的真相第六集。好，咁下一集繼續請教李應忠師傅。好，拜拜。